السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dear students. I am Fatima Hamid from Smart Screen Channel. Today I will complete with you the first lesson from the first unit matter and its characteristics. هنكمل مع بعض الدرس الأول من الوحدة الأولى المادة وخواصها. أخذنا المرة اللي فاتت بعض الفيزيكال بروبرتيز والنهاردة إن شاء الله هنكمل باقي الفيزيكال بروبرتيز أو الخواص الفيزيائية وهناخد جزء بسيط من الكيميكال بروبرتيز هندرس فيه الميتالز أن كيميكال أكتيفيتي تعالوا مع بعض نبدأ درس النهاردة وقبل ما هنبدأ هنراجع على الستيتس أوف ماتر أو حالات المادة يعني ايه الستيتس اوف ماتر حالات الماده يعني الماده موجوده في اي شكل او في اي حال يا ترى هي جامده كده فبقول عليها سوليد او هي سائله فبقول عليها ليكويد او ان هي عباره عن دخان او بخار فبقول عليها في الجازيز ستيت يبقى انا عندي الحالات بتاعه الماده كام حاله ثلاث حالات اما ان هي بتكون ليكويد ستيت حاله سائله او جازيز ستيت حاله غازيه او سوليد ستيت في حاله صلبه تعالوا ناخد مثال على الووتر او الميه الميه ات اوردينري تمبريشر يعني في درجه الحراره العاديه بلاقيها ان هي في شكل ليكويد يعني سائل بقدر اشربها تمام لو انا اخدت الميه دي وحطيتها في الفريزر او التجميد الاقيها بعد فتره حصل لها ايه بقت حاجه جامده بقت ايس بقت ثلج يبقى في الحاله دي بقول عليها ان هي في السوليد ستيت لو انا اخدتها وسخنتها لحد درجه الغليان بلاقيها بدات تتحول لبخار ماء او لدخان بنقول عليه غاز يبقى الميه تحولت في الحاله الغازيه لايه لبخار ماء يبقى انا عندي الماده قد تكون سوليد صلبه او ليكويد سائله او غاز في ستيت يعني في الحاله الغازيه قد تكون غاز يعني غاز في الحاله دي بقول عليها ان هي في الجازيز ستيت في الحاله الغازيه تمام كده عرفنا يعني ايه الستيتس اوف ماتر او حالات الماده كده تمام طيب هل يا ترى السوليدز او المواد الصلبه دي كلها زي بعضها كده كلها لها نفس درجه الصلابه لا تعالوا مع بعض ناخد الهاردنس عشان نشوف يعني ايه درجه الصلابه هنلاحظ ان المواد الصلبه او السوليدز بتختلف في درجه صلابتها مش كلها جامده زي ايه زي بعضها صحيح هي كلها ليها شكل ثابت وحجم ثابت واقدر امسكها كده بايدي الاقيها جامده لكن بتختلف درجه الصلابه او درجه القساوه بتاعتها دي في منها حاجه بتبقى هارد جدا يعني صلبه جدا وفي منها بتكون حاجات ايه لينه طريه شويه بتاخد وتدي ايه معايا وفي منها بيكون صلبه جدا وجامده لكن لو سخنتها بيحصل لها انصهار او ذوبان وتبدا تلين تتحول لسوفتن تعالوا نشوف الثلاث حالات دول او الثلاث انواع لايه لدرجه الصلابه بتاعه اي ماده صلبه تمام تعالوا مع بعض نشوف الهاردنس هاردنس يعني المواد درجه صلابتها عامله ازاي هل هي المواد دي صلبة شوية صغيرين كده فبقول عليها سوفت ولا بتكون فيري هارد صلبة جدا تعالوا مع بعض نشوف السوليدز هنلاقي ان السوليدز بتختلف في الهاردنس او درجة صلابتها وبتنقسم لتلات انواع نمبر 1 سوفت ات اوردينري تمبريشر يعني ايه يعني لينة في درجة الحرارة العادية واحنا من غير ما نسخن ولا نعمل اي حاجة فيها هي ايه لينة بتمط وتاخد وتدي ايه معايا زي ايه فور اكزامبل كمثال عليها هناخد الرابر او المطاط المطاط اللي هو النبل اللي بنلف بيه الفلوس او اللي بنعمل منه البريسلتس الاساور بتاعه الحلي بتاعتنا عباره عن ماده لينه من غير ما سخنها ولا اي حاجه هي لينه بطبيعتها ده بالنسبه لنمبر 1 في السوليدز تاني نوع من السوليدز بلاقيها ايه بلاقيها نيد هيت to a to be soften بتحتاج الحرارة عشان تتحول لمادة لينة يبقى وهي at ordinary temperature بتكون solid و very hard صلبة جدا لكن لو رفعت درجة الحرارة وبدأت أسخن يحصل لها انصهار ويحصل لها ذوبان زي ما أخذنا المرة اللي فاتت في درجة انصهار قلنا ان الميتالز لما بسخنها بتبدأ تنصهر وتتحول إلى إيه إلى مادة لينة بنستخدمها في الصناعة ونبدأ نشكل منها إيه الأدوات والأوائل تاني. تمام ده النوع التاني يبقى السوليدز او المواد الصلبه تلات انواع 
قلنا منهم السوفت في درجة الحرارة العادية لينة في درجة الحرارة العادية النوع الثاني بيحتاج درجة حرارة عالية ويحتاج تسخين عشان يتحول لمادة ايه لينة او يحصل له انصهار النوع الثالث بقى لا ده ولا ده يعني لا هي لينة ولا بتلين بالتسخين مهما اسخن فيها من هنا للصبح مش هيتحول لايه مش هتتحول لمادة لينة ولا هتنصهر امال يحصل لها ايه هتحترق مثال عليها مادة ايه الكول الفحم ومادة السلفر اللي هي الكبريت المادتين دول ما بيحصل لهمش ايه انصهار مهما اسخن فيهم هم سوليدز صلبة مادة ايه مادة صلبة وهارد الهاردنس درجة الصلابة بتاعتها عالية يبقى مش هتتحول لايه لسوفت كده تمام كده خلصنا الهاردنس او درجة الصلابة تعالوا نروح دلوقتي لللايف ابليكيشنز عشان نشوف ازاي العلماء افادونا بالمعلومات دي في عالم الصناعة وفي حياتنا اليومية ازاي نستفيد من اختلاف المواد في درجة ايه صلابتها المواد السوليدز بتختلف تمام ازاي نستفيد من المعلومات دي في حياتنا نمبر 1 The skewers used in construction are made of iron not copper ليه الأسياخ المستخدمة في البناء بتكون مصنوعة من الأيرن الحديد وليس من الكبر اللي هو النحاس ليه لما بنيجي نبني بنحط في, الع... في الأعمدة بتاعة البيت وفي السقف الخرسانة عبارة عن حديد ليه بنستخدم الخرسانة والأسياخ دي من الحديد وما بنستخدمهاش من النحاس مثلا بالرغم أن الكبر أو النحاس ده مادة صلت مادة صلبة ببساطة لأن الأيرن أو الحديد درجة صلابته أكبر من درجة صلابة إيه النحاس ممكن يجي هنا سؤال ويقولي give reason for في الحالة دي أقول له الإجابة إيه because iron is harder than copper الأيرن أقصى أو أصلب من إيه من النحاس درجة صلابته أكبر من درجة صلاب الكبر أو النحاس نمبر 2 في اللايف ابلكيشنز على الهاردنس بيقولي ذا سكرو درايفرز ار ميد اوف ستيل ايرن مصنوعه من الستيل ايرن مفكات البراغي بتكون مصنوعه من الستيل ايرن او الحديد الصلب يا ترى ليه بتكون مصنوعه من الحديد الصلب بيكوز ات از فيري هارد الستيل ايرن او الحديد الصلب لسه قايلين ان الايرن ايه ماده صلبه لذلك بيستخدموه في صناعه مفكات البراغي اللي بتستخدم في فك ايه المسامير محتاجه حاجه قويه افك بيها المسامير يبقى هستخدم ميتال او معدن صلب زي مين زي الستيل ايرن تمام كده خلصنا اللايف ابلكيشنز على الهاردنس ننتقل لخاصيه فيزيائيه اخرى وهي ايه الالكتريك كوندكشن او التوصيل الكهربي اقدر اقول عليها الكتريك كوندكشن او الكتريكال كوندكتيفيتي الاثنين زي بعض تمام يعني ايه التوصيل الكهربي الكهرباء عباره عن شحنات بت... بتمشي داخل ايه داخل السيل في مواد بتسمح بمرور الشحنات دي جواها وفي مواد بترفض بتقولها ستوب مش هتعدي ايه من عندي يبقى المواد بتختلف في قدرتها على ايه على التوصيل الكهربي تمام materials differ in their electrical conductivity المواد بتختلف في قدرتها على التوصيل ايه الكهربي بعض المواد بتسمح بسريان الكهرباء خلالها فبقول عليها جود الكتريك كوندكتورز مواد توصيل ايه مواد بتوصل الكهرباء بصوره جيده جود الكتريك كوندكتورز تمام زي ايه المواد دي زي الميدلز سام تايبز اوف سوليوشنز وسام سولتز ايه سوليوشنز المواد اللي بتسمح بمرور التيار الكهربي بقول عليها ايه جود الكتريك كوندكتورز ممكن يجي يقول لي يعني ايه بقى الجود الكتريك كوندكتورز دي اقول له سبستانسز ذات الاو الكتريسيتي تو باس ثرو ذيم بتسمح بمرور الكهرباء او الشحنات بتاعه الكهرباء خلالها يبقى الجود الكتريك كوندكتورز يعني ايه سبستانسز ذات الاو الكتريسيتي تو باس ثرو ذيم تمام طيب أمثلة عليها عندي الميتالز زي إيه المعادن زي الكبر السيلفر الأيرن أند ألومينيوم 
تمام Sometimes of solutions بعض المحاليل عبارة عن مواد جيدة التوصيل بيقول لي sometimes يعني بعض الأنواع يبقى هناخد بعد شوية إيه السوليوشنز او المحاليل دي جزء منها بيسمح بمرور تيار الكهربي وبقول عليه جود الكترو كوندكتورز وجزء تاني زي ما هناخد بعد شوية بيعمل ايه بيمنع سريان الكهرباء تمام ايه الانواع بقى اللي بتسمح وبنقول عليها جود الكترو كوندكتورز نمبر وان الالكالين سوليوشنز او محاليل القلويات اسيدك سوليوشنز محاليل الاحماض سام سولت سوليوشنز بعض ايه بعض محاليل الاملاح مثال عليها التيبل سولت سوليوشن محلول ملح الطعام لو جبت الملح بتاع الطعام بتاعنا ده ودوبته في شويه ميه يبقى انا كده عملته منه سوليوشن او محلول المحلول ده لو جبت دايره كهربيه ووصلتها داخل المحلول هلاقي ان بيوصل التيار الكهربي وهلاقي ان اللمبه نورت يبقى السولت اللي هو التيبل سولت سوليوشن بنقول عليه جود الكتريك كوندكتور مادة جيدة التوصيل ايه الكهربي النوع الثاني من المواد بقول عليها ايه بور الكتريك كوندكتورز او باد الكتريك كوندكتورز يعني مواد ايه مواد رديئة التوصيل للطيار الكهربي مش بتوصل الطيار ايه الكهربي يبقى تعريفها ايه substances that don't allow electricity to pass through them زي ايه الباد بقى الكترو كوندكتورز دي از سوليدز بعض السوليدز مش كل السوليدز يبقى في مواد سوليد صلبه بت بتمنع ايه بتمنع سريان التيار الكهربي زي السلفر الكبريت الفوسفورس الفوسفور البلاستيك اللي هو ماده البلاستيك والوود اللي هو الخشب يبقى سام سوليدز بعض المواد الصلبه بتمنع ايه بتمنع سريان التيار الكهربي لا تسمح بمرور التيار الكهربي بقول عليها باد الكتريك كوندكتورز او بور الكتريك كوندكتورز المواد دي مالها بتمنع ولا تسمح بمرور التيار الكهربي سبستانسز ذات دونت الاو الكتريستي تو باس ثرو زي ما بتخليش التيار يمشي ايه خلالها تمام طيب اديني مثال اخر some types of solutions مش احنا من شوية لسه قايلين ان في بعض المحاليل بتكون good electric conductors وبتسمح بمرور التيار الكهربي طيب النوع التاني بقى او الشوية التانيين دول مالهم bad electric conductors طب زي ايه من المواد من السوليوشنز او المحاليل اللي بتمنع او لا تسمح بمرور التيار الكهربي الشجر سوليوشن يعني محلول السكر برضو نفس الكلام اخدنا شوية سكر دوبناهم في مية الاقي ان السوليوشن الناتج ده ايه باد الكترو كوندكتورز تمام وايه نوع تاني من السوليوشنز اللي ب... لا يسمح بمرور التيار الكهربي السوليوشن اوف هيدروجين كلورايد ان بنزين تالت حاجة لا تسمح ببرود طيار الكهربي او بقول عليها من الباد الكترو كوندكتورز اللي هي الجازز ات اوردينري كونديشن الغازات في الظروف العادية تمام كده عرفنا يعني ايه الكترو كوندكشن التوصيل الكهربي وازاي المواد بتختلف في درجة توصيلها نشوف اللايف ابليكيشنز او التطبيقات على الخاصية الفيزيائية دي نمبر 1 بيقول لي الكتريك وايرز او الكتريك كيبلز are made up of a copper or aluminum and covered with plastic الأسلاك بتاعة الكهرباء الالكتريك وايرز أو الالكتريك كيبلز are made of a بتكون مصنوعة من الكبر أو الألومينيوم النحاس أو الألومنيوم وتغطى covered with plastic تغطى بطبقة من البلاستيك Why? ليه المواد او الاسلاك بتكون مغطاه بطبقه من البلاستيك وبنستخدم النحاس او الالومنيوم جوه بيكوز كبر ان الومنيوم ار جود كوندكتورز مش احنا قلنا ان الميتالز مواد جيده التوصيل وبتسمح بسريان الكهرباء خلالها يبقى انا لو عايزه انقل الكهرباء من محطات التوليد للمنازل وابدا اوزعها على الاماكن هستخدم ماده جيدة عشان توصل للكهرباء زي ايه زي الميتال زي الالومنيوم او الكبر طيب هي هتوصل اه بصورة جيدة بس ينفع اسيبها كده لوحدها ما ينفعش دي هتضر الناس هتكهربهم يبقى انا عايزة اعمل حاجة اعمل اسلاك توصل وتنقل الطيار الكهربي 
بس في نفس الوقت ما تضرنيش يبقى هعمل ايه هصنعها من مادة جيدة التوصيل زي الالومنام والكبر ولكن هغطيها بطبقة من مادة تكون ايه باد الكتريك كوندكتور او ايه او او بور الكتريك كوندكتور يعني مادة رديئة التوصيل عشان تحمي ايه تحمي الناس ما فيش حد يجي يمسكها يتكهرب لذلك احنا لو جبنا اي سلك في البيت طبعا ما يكونش متوصل بالطيار الكهربي وفكناه هنلاقي جوه ايه هنلاقي جوه سلك نحاسي كده لونه قريب من اللون الذهبي وهنلاقيه مغطى بطبقة من البلاستيك ايه برا الطبقة اللي جوه مادة جيدة التوصيل عشان توصل للطيار الكهربي اللي برا بتعزل او بتمنع مرور الطيار عشان تحمي ايه تحمي الانسان او اي حد ايه يلمسها ان هو ما يتكهربش او يحصل له حاجة لا قدر الله تمام يبقى الاجابه لو سالني وقال لي جيف ريزون فور الكتريك واير ار ميد اوف اي كوبر اور الومنيوم ان كفرد وذ بلاستيك الاجابه هتكون ايه يا شطار بيكوز كوبر اند الومنيوم ار جود كوندكتورز مواد جيده التوصيل وايل لكن او بينما البلاستيك اي از باد كوندكتور اوف الكتريستي يعني ماده رديئه التوصيل للالكتريستي اللي هي الكهرباء Number two for life applications, electric screwdrivers are made up of a steel iron, but handles are made up of wood or plastic. The electric screwdrivers مصنوعة من the steel iron. لي المفكات بتاعة الب... العام الكهرباء بيستخدمها بتكون مصنوعة من الستيل ايرن لسه قايلين النقطة دي في ايه في الهارد نس بتكون ايه مصنوعة من الستيل ايرن عشان هو مادة سوليد صلبة هارد لكن الهاندلز المقابض او اليد بتاعتها ميد من ايه بتكون مصنوعة من الود او البلاستيك ليه؟ عشان طبعا تحمي الاشخاص او العمال اللي بيستخدموها تمنع ان هم ايه يتكهربوا هو عايز حاجه سوليد صحيح صلبه بس في نفس الوقت ايه ما يضرش نفسه يبقى بيكوز ايرن از جود كوندكتور اوف الكتريسيتي هيستخدم الايرن لانه ماده جود كوندكتور ماده جيده التوصيل لايه للكهرباء لكن في نفس الوقت المقبض او المكان اللي هيمسك منه هيكون مصنوع من الوود او البلاستيك Because a wood and plastic are bad conductors, مدة ايه رديئة التوصيل عشان يحمي نفسه ما يتكهربش تمام؟ يبقى ال electric screwdrivers مصنوعة من ال steel iron لأن ال steel iron good conductor وفي نفس الوقت ال handles أو المقابض بتاعتها مصنوعة من ال wood ليه؟ لأن ال wood وال plastic عبارة عن مدة ايه bad conductors مواد ايه رديئة التوصيل للطيار الكهربي. تعالوا بقى ناخد اخر حاجه في الخواص الفيزيائيه اخر خاصيه وهي الثيرمال كوندكشن وهنلاقي ان هي متشابهه جدا مع مين مع الالكتريك كوندكشن الاغلب المواد اللي بنلاقيها جود كوندكتورز او بتوصل التيار الكهربي بنلاقيها برضو بتوصل الحراره الثيرمال كوندكشن اللي هو التوصيل الحراري المواد الجيده في التوصيل الكهربي جيده في التوصيل الحراري برضو نفس الكلام بنلاقي ان المواد بتختلف في درجة توصيلها للحرارة المادة لو انا سخنتها بلاقيها بتنقل الحرارة للوسط المحيط بيها او للمادة اللي جواها كل مادة بتختلف في درجة ايه درجة توصيلها للحرارة دي يا ترى بتنقلها بسرعة جدا ولا بتنقلها ببطء يبقى الثيرمال كوندكشن التوصيل الحراري بنلاقي ان الماتيريالز ار ديفر ان ذير ثيرمال كوندكتيفيتي المواد بتختلف في درجة توصيلها لمين للحرارة عندي نفس الكلام نوعين من ايه من المواد في مواد جود ثيرمال كوندكتورز مواد بتوصل الحرارة بصوره جيده وفي مواد بور او باد ثيرمال ايه كوندكتورز زي ما كنا بنقول في الالكتريك كوندكشن عندنا ايه جود الكتريك كوندكتورز وباد الكتريك كوندكتورز هنا برضو في الثيرمال كوندكشن هنلاقي ان في مواد جود ثيرمال كوندكتورز وباد ثيرمال ايه كوندكتورز الامثله على المواد اللي بتوصل الحراره بصوره جيده هناخد مين طبعا الميتالز المعادن المعادن قلنا ان هي جيده في نقل الحراره وفي نفس الوقت برضو جيده في نقل مين الكهرباء تمام يبقى نمبر 1 
في الجود ثيرمال كوندكتورز او المواد اللي هي جود هيت كوندكتورز بتوصل الحراره بصوره جيده الميتالز مثال عليها الايرن الكبر والالومنيوم نمبر 2 الباد ثيرمال كوندكتورز زي مين زي الوود والبلاستيكس طبعا هناخد لايف ابلكيشنز او تطبيقات حياتيه على الثيرمال كوندكشن عشان نشوف ازاي نستفيد من اختلاف المواد في درجه توصيلها للحراره في حياتنا وفي عالم الصناعه نمبر 1 بيقول لي ايه كوكينج بوتس يعني الاواني بتاعه الطعام ار ميد اب اوف الومنيوم اند ذير هاندلز ميد اب اوف وود اور بلاستيك نفس الكلام بنقيس على نفس المنطق بتاع السكرو درايفرز المفكات بتاعة البراغي اللي عامل الكهرباء بيستخدمها كان بيستخدم مادة صلبة او مادة بتوصل الكهرباء عشان يقدر يستخدمها وفي نفس الوقت بيمسك بمقبض من البلاستيك او مادة ايه رديئة التوصيل للكهرباء هنا نفس الكلام لما بنيجي نصنع اواني قطع طبعا هندور على مادة بتوصل ايه بتوصل الحرارة بصورة جيدة عشان توصل الحرارة بسرعة للطعام ويطهى ايه بسرعة بس في نفس الوقت هعمل المقابض او الايدي اللي انا همسك منها من مادة رديئة التوصيل للحرارة عشان اقدر امسكها بسهولة وما تحرقش او تلسع ايه او تلسع ايدي يبقى الكوكينج بوتس اواني قطة ار ميد اب اوف الومنيوم بتكون مصنوعة من الالومنيوم لكن الهاندلز بتاعتها او المقابض بتاعتها مصنوعة من الوود او البلاستيك ليه؟ قلنا ان الوود او البلاستيك بنقول عليها باد او بور ثيرمال كوندكتورز مواد رديئة التوصيل للحرارة فبالتالي هستخدمها في صناعة الايدي او المقابض عشان اقدر امسكها ما توصلش الحرارة الايدي وايه وتلسع ايدي يبقى لو جالي هنا سؤال وقال لي give reason for cooking boots are made up of aluminum and their handles made up of wood or plastic اقول له ايه because aluminum is good thermal conductor مادة جيدة التوصيل للحرارة and has high melting point ما ننساش درس اللي فات قلنا ان الالومنيوم ايه له هاي ميلتنج بوينت درجة انصهار عالية وايل لكن الوود والبلاستيك ار بور ثيرمال كوندكتورز يعني مواد رديئة التوصيل للحرارة وانا هستفيد منها في ايه ان هي هتحمي ايدي يبقى المواد اللي بتوصل حرارة بصورة جيدة استخدمها في صنع الاواني عشان تطهو الطعام بسرعة وفي نفس الوقت اجيب المواد الرديئة دي مالها استخدمها في صنع مقابض عشان اقدر امسك منها وايدي ما يحصلهاش ايه حاجة عشان احمي نفسي واحمي ايدي تمام يبقى كل مادة ليها ايه ليها استخدامها كل مادة بتختلف عن الأخرى وقلنا قبل كده أن الاختلاف ده ميزة بنقدر نستخدم الاختلاف ده في صناعة مواد وأدوات مختلفة تفيدنا وتفيد عالم الصناعة وكده يا شطار خلصنا الفيزيكال إيه؟ الفيزيكال بروبرتز الخواص الفيزيائية اللي بتميز المادة تعالوا ناخد جزء من الكيميكال بروبرتز ونشوف إزاي الميتالز أو الفلزات بتختلف في نشاطها الكيميائي الميتالز زي ما احنا قلنا زي ايه عندنا الايرن والكبر والالومنيوم والجولد كل دي من الميتالز بتختلف في نشاطها لو انا سبتها معرضه للهواء الجوي في منها بيتفاعل بايه بيتفاعل بياخد وقت شويه كده وفي منها بيقعد ايام لحد ما يتفاعل وفي بياخد وقت طويل جدا وفي ميتالز او معادن تانية زي الصوديوم والبوتاسيوم مجرد ما تتعرض للهواء بلاقيها عملت ايه تفاعل او رياكشن سريع تعالوا نشوف ازاي المواد بتختلف في الكيميكال اكتيفيتي او النشاط الايه الكيميائي بتاعها الميتالز ار ديفرنت ان ذير كيميكال اكتيفيتي بتختلف في نشاطها الكيميائي بتنقسم لتلات انواع في عندي فيري اكتيف ميتالز وفي less active metals وفي weak metals يبقى very active metals number one اللي هي ايه المواد او المعادن النشطة جدا يا ترى الفلزات او المعادن النشطة جدا دي زي ايه زي البوتاسيوم والصوديوم طيب مالها اول ما بتتعرض للهواء او للاكسجين الموجود في الهواء الجوي بتعمل reaction على طول بتتفاعل على طول مع الاكسجين الموجود في الهواء الجوي 
لذلك بقول عليها very active metals المواد النشطة جدا دي ما بسيبهاش كده معرضة للهواء ليه لانها تتفاعل على طول يبقى لما احفظها هعزلها عن الهواء الجوي لما خزنها او هعينها في المعمل لازم اعزلها عن الهواء الجوي عليه عشان ما يحصلش reaction تمام رقم اتنين عندي less active metals أو relatively active يعني نشطة نسبيا أو أقل نشاط من الأخرى مثال عليها الأيرن والألومينيوم والكبر طبعا كلنا شفنا الأيرن الحديد والألومينيوم موجودة عندنا في شكل حلل والكبر النحاس المواد دي يا ترى أنت أول لما بتسيبها كده في الهواء بتعمل رياكشن على طول سريع كده زي الصوديوم والبوتاسيوم لا طب هل هي بتعمل رياكشن ايوه بس بتاخد وقت بتقعد وقت قد يصل المده بتاعته لعده ايام عشان يحصل رياكشن او يحصل تفاعل طب ازاي ده بعرف ان حصل رياكشن او تفاعل بلاقي لونها اتغير او عمل الطبقه كده خارجيه مختلفه عن المعدن الاساسي يبقى ليس اكتف ميتالز او ممكن اقول عليها ريلاتيفلي اكتف ميتالز مواد اقل نشاط من الاخرى او نشاطها درجة نشاطها أقل من الميتالز الأخرى بيحصل لها إيه؟ React with oxygen if left in air for some days يعني لو بيحصل تفاعل مع الأكسجين لو أنا سبتها معرضة للهواء الجوي for إيه؟ some days لعدة أيام زي الأيرن والألومينيوم والكبر بتاخد ايام لحد ما يحصل تفاعل او رياكشن وبتكون لاير او طبقه خارجيه على سطح ايه على سطح الميتالز دي نتيجه لتفاعلها الطبقه الخارجيه دي عباره عن ايه عباره عن ماده جديده غير الماده الاصليه زي الحديد مثلا كلنا عارفين ان الايرن لو سيبناه هيبدا يحصل له حاجه اسمها الصدا الصدا او الطبقه الخارجيه دي مالها عباره عن طبقه او ماده جديده اتكونت تمام تالت نوع وهو الويك ميتالز او المواد ايه او الفلزات الضعيفه ويك ضعيفه او بقول عليها بور اكتيف ميتالز عندها نشاط ولكن ضعيف جدا ونشاطها قليل جدا تتفاعل بصعوبه عشان ايه عشان تتفاعل مع الاكسجين وبتحتاج محفزات عشان تعمل تفاعل ذيس ميتالز فايند ديجري ديفيكولتي to react with oxygen بتحتاج محفزات او بتتفاعل بصعوبة جدا مع الاكسجين الموجود في الهواء الجوي زي مادة السيلفر البلاتينم والجولد والنيكل وايه والكروم كل المواد دي مالها غير نشطة مواد نشاطها ايه نشاطها قليل كسولة قاعدة كده مش بتحب تتفاعل ايه بسهولة لازم احفزها عشان تتفاعل يبقى قلنا عندي الميتالز بتختلف في درجة نشاطها وعندي تلات أنواع فيري أكتف ميتالز بمجرد ما تتعرض للهواء تعمل تفاعل النوع التاني ليس أكتف ميتالز يعني نشطة نسبيا بتتفاعل ولكن بتاخد وقت طويل عما تبدأ تديني منتج أو تحصل رياكشن النوع التالت ويك مواد ضعيفة تتفاعل بصعوبة جدا محتاجة حفزها عشان تبدأ إيه تعمل تفاعل قلنا مثال عليها السيلفر الفضة البلاتينم اللي هو البلاتين الجولد الذهب النيكل مادة النيكل والكروم اللي هو ايه الكروم طيب تعالوا نروح لللايف ابليكيشنز عشان نشوف نست... ازاي نستفيد من اختلاف المواد دي في درجة نشاطها الكيميائي نمبر 1 بيقول لي ايه الصوديوم ان بوتاسيوم ار كيبت اندر كيروسين سيرفاس ليه لما بحفظها في المعمل او في الاماكن بتاعه الكيميائيين دايما بحطها تحت الكيروسين المواد دي عباره عن ايه هتعمل طبقه عزل هتعزلها عن الهواء الجوي فهتمنع ان هي تتفاعل مع الاكسجين لان قلنا ان الصوديوم والبوتاسيوم دي مالها اكتف فيري اكتف مواد نشطه جدا بمجرد هتلاقي اكسجين هتتفاعل على طول يبقى انا عايزه اعزلها قلنا اعزلها بايه احط عليها سائل زي الكيروسين او اي مشتق من مشتقات البترول عشان امنع ان هي ايه تتعرض للاكسجين الموجود في الهواء الجوي هنا لو جالي سؤال وقال لي واي او جيف ريزون فور ليه بنحفظ البوتاسيوم والصوديوم تحت سطح الكيروسين الاجابه هتكون ايه 
to prevent their reaction with oxygen as they are very active metals عشان ابنع تفاعلها مع اكسجين الهواء الجوي لانها مواد very active metals في الزيت ومعاد النشطة جدا يبقى لازم امنع تفاعلها عن طريق ايه عزلها تمام نمبر 2 metallic bridges and the light posters in the street are painted from time to time ليه الاعمده بتاعه النور اللي في الشوارع دي او الكباري المعدنيه دايما بنلاحظ كل فتره بنلاقي ان العمال عمالين يدهنوهم بالبويه او يجيبوا طلاء ويدهنوهم الطلاء ده برضو نفس فكره ايه نفس فكره الكيروسين هي الكيروسين بنحطه او سائل الكيروسين ده بنحطه فوق الصوديوم والبوتاسيوم فبيعمل طبقه عازله بيعزل ايه بيعزل الميتالز او الفلزات دي عن الهواء هنا نفس الكلام الطلاء او البويه اللي بستخدمها في دهان الكباري او في دهان الاعمده بتاعه الاناره هيقوم برضو بمثابه عازل هيعزل المعادن زي الايرن الحديد عن الهواء الجوي فيمنع تفاعله لان الحديد لما بيتفاعل بيكون طبقه هشه اللي هي الصدا ويحصل ايه يحصل تاكل يبقى اعمده الاناره والكباري هتقع على قدر الله ومش هتفضل واقفه صولد كده لا هتتحول لماده هشه وايه وتتاكل طيب عشان احافظ عليها تفضل مادة سوليد والايرن يفضل في صولته الطبيعيه ما يعملش رياكشن ويتحول لمنتج اخر اعمل ايه احميه اعزله ازاي اعزله اجيب طلاء مادة عزلة زي البوية وابدأ اغطيه لما انا هعزله كده ايه الايرن هيفضل جوه بعيد عن الاكسجين الموجود في الهواء الجوي يبقى الاجابة لو جالي سؤال هنا هقول له ايه to protect them against trust عشان احميه من ايه من الصدى number three the spare parts of cars are coated with grease to a To protect them against rust نفس الكلام Spare parts of cars اللي هي قطع غيار السيارات بحميها بإيه Coated with بغطيها بالجريز اللي هو الشحم ليه؟ عشان برضو نفس الكلام أحميها من الراست اللي هو الصدى القطع غيار السيارات دي مصنوعة من الأيرن وقلنا أن الأيرن ده من النوع التاني اللي هو إيه Less active metals يعني مواد نشطة نسبيا بتتفاعل بس بتاخد وقت يبقى عشان أحميها ما تتفاعلش وتكون مادة الراست أو الصدى ده هعمل إيه هعزلها يبقى أي مادة عايزة أمنع التفاعل بتاعها أعزلها طرق العزل بقى بتختلف في حاجة أن أنا أحط فوقها سائل أن أنا أغطيها بطبقة من معدن آخر معدن يكون ضعيف النشاط أو أن أنا أدهنها بطلاء تمام أو أحط عليها مادة الجريز اللي هي إيه الشحم يبقى هنا في حالة قطع غيار السيارات ليه بنغطيها بالجريز أو الشحم to protect them against to a rust عشان أحميها من الصدى نمبر 4 الكوكينج الومينيوم بوتس ار واش يوزنج ا راف ماتيريال تو ريموف اني لاير فورمد اون ذا بوت سيرفيس الكوكينج الومينيوم بوتس اللي هي الحلل المصنوعه من الالومنيوم لما بنيجي نغسلها ار واش بايه يوزنج ا راف ماتيريال يبقى بغسلها باستخدام راف ماتيريال ماده صلبه اللي هو السلك الالومنيوم اللي هو احنا بنغسل بيه طب ليه ما بنغسلهاش بميه كده بس او بسفنجه طريه لان الالومنيوم قلنا من النوع التاني اللي هو ايه less active metals او relatively active يعني ماده نشطه نسبيا هتتفاعل ولكن ببطء شويه تاخد ايام لحد ما تتفاعل لما تتفاعل هيتكون على سطحها طبقه الطبقه دي هتديني لون غير مرغوب فيه فعشان اشيل الطبقه دي لازم استخدم ماده صلبه عشان احك بيه واشيل الماده المتكونه دي نتيجة ايه تفاعل الالومنيوم يبقى ليه بنغسلها تو ريموف اني لاير لازاله اي طبقه فورمد اون ذا بوت سيرفيس على سطح ايه الاناء عشان ازيل اي طبقه متكونه على سطح البوت او سطح ايه الحله او الوعاء نمبر 5 سيلفر بلاتينم ان جولد ار يوزد ان ميكنج جولز ليه بستخدم السيلفر الفضه والبلاتينم اللي هو البلاتين والجولد في صناعه ايه 
الجويلز او المجوهرات اللي هو الحلي ليه بنستخدمه في صناعه الحاجات دي طبعا احنا لما نيجي نصنع حلي او مجوهرات هصنعها من ماده تكون ايه ماده تكون ضعيفه النشاط عشان تفضل محافظه على رونقها وجمالها مش طبعا لا يمكن اجيب الحديد او ماده نشطه نسبيا وتقوم تتفاعل بعد عده ايام ولونها يتغير وارميها لا ده انا هجيب ماده ضعيفه النشاط عشان تفضل وقت طويل جدا محافظة على الجمال والرونق ايه بتاعها يبقى السيلفر والبلاتينم والجون قلنا ان دول من ايه من النوع التالت اللي هو ايه اللي هو بور اكتف ميتالز مواد ايه مواد ضعيفة جدا مواد ضعيفة النشاط نشاطها ضعيف جدا بتتفاعل ولكن بصعوبة بالغة عشان يحصل تفاعل بتحتاج ايه بتحتاج محفزات وبتحتاج وقت طويل جدا عشان يحصل ايه رياكشن او يحصل تفاعل قلنا المواد دي بقول عليها ويك ميتالز او بور اكتف ميتالز يعني مواد ضعيفه ايه النشاط عشان كده بستفيد من ضعف نشاطها ده في ايه هصنع منها حاجات للحلي او الزينه يبقى لو جانا هنا سؤال هيقول له الاجابه هتكون ايه بيكوز ذي ار نوت اكتف ميتالز دي مواد ايه غير نشطه making it retain its shine for a long time فده هيخليها تحافظ على الشاين او اللمعان بتاعها for a long time يعني لوقت ايه طويل يبقى المواد دي غير نشطة عشان كده هتفضل محافظة على اللمعان بتاعها لمدة ايه طويلة number six النيكل الجولد and silver are used to cover other substances which rapidly gain rust as iron ليه المواد زي النيكل والجولد والسيلفر بستخدمها عشان اغطي بيها معادن او مواد اخرى مصنوعة من الايرن احنا قلنا ان الايرن من ايه قولوا انتوا يا شطار من ايه من المواد اللي يعني يعني بيحصل تفاعل بعد عدة ايام قلنا ان الايرن بعد عدة ايام كده لو سبناه معرض للهواء الجوي الرطب ده هيحصل تفاعل رياكشن هيكون مادة جديدة اللي هي مادة الراست او الصدأ فبالتالي هيحصل ايه هيتآكل مادة الصدأ دي مادة هشة فما ينفعش اسيبه كده طب اعمل ايه اغطيه بطبقة من معدن او فلز يكون ضعيف النشاط ما بيتفاعلش بعد ايام لا ده بياخد وقت طويل جدا او بيحتاج صعوبة عشان يحصل رياكشن يبقى النيكل والجولد والسيلفر دول المعادن ايه المطلوبة اللي انا محتاجها عشان تفضل ايه تفضل وقت طويل جدا محافظة على اللمعان بتاعها وما تعملش رياكشن مع ايه مع الاكسجين فعشان كده بستخدمها اغطي بيها طبقة اعمل منها طبقة اغطي بيها معدن ايه معدن الايرن to protect them from rust and corrosion عشان تحميها من الصدأ والتآكل الرست اللي هو الصدأ والكروجن اللي هو التآكل قلنا عرفنا كده يا شطار مش محتاج النقطة دي النيكل والجولد والسيلفر بستخدمهم اصنع منهم طبقة رقيقة اغطي بيها المواد المصنوعة من الحديد عشان احافظ على المواد دي او الحاجات دي تفضل محافظة على نفسها تكون سوليد وقوية ما يحصلهاش كروجن او تآكل تمام as they are not active metals لان النيكل والجولد والسيلفر دي not active مواد غير نشطة يبقى هتفضل ايه محافظة على نفسها وعلى لمعانها تمام كده خلصنا ايه خلصنا اللايف ابليكيشنز كده يا شطار خلصنا الدرس الاول خلصنا الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز طيب دلوقتي قبل ما نختم الدرس هناخد ملخص بسيط عشان نشوف ايه الفرق بين الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز الفيزيكال بروبرتيز دي الخواص الفيزيائية يعني الحاجات اللي ليها علاقة بلون المادة بشكلها المادة دي يا ترى هي جامدة ولا لا يا ترى المادة دي لو انا وصلتها بطير كهرباء هتوصله لي ولا لا لو سخنتها هيكون شكلها ازاي هتنصاير ولا هتفضل واقفة كده جامدة ولا هيحصل لها تتحول لصوت ولا هي اصلا ايه يبقى الفيزيكال بتوصف الشكل الخواص الفيزيائية دي بتوصف ايه الشكل المادة بتفضل زي ما هي صحيح ان المادة ممكن تتحول من حالة لحالة يعني ممكن تتحول من ليكويد لسوليد لجاز لكن هتفضل محافظة على ايه على خواصها وصفاتها لكن في حالة الكيميكال بروبرتيز او الخواص الكيميائية 
الوضع بيختلف تماما الكيميكال اكتيفيتي او النشاط الكيميائي ده عباره عن ماده اتفعلت مع ماده تانية واديت لي منتج تالت او ماده اخرى تالته يبقى بتتغير الماده الاساسيه تماما مش بتفضل زي ما هي بالظبط زي ايه زي الايرن او الحديد الايرن او الحديد ده لو سبته معرض للهواء الجو الرطب هيتفاعل مع الاكسجين هيكون ماده جديده غير الماده الاصليه بلاقيها لونها ايه اللون اللي هو البني او الصدى اللي بتلاقيه هش كده طبعا الحاجات دي سهل جدا ان انت تشوفها في البيت او تشوفها في البيئه المحيطه بيك ان معدن الحديد بيحصل له ايه ممكن يصدى يتحول لماده هشه وتلاقيها بدات تتاكل تتحول يعني ماده لينه تبدا تتكسر كده بسهوله بعد ما كان الايرن سوليد ماده صلبه وقويه الاقيه بقى ماده هشه يبقى تكون منتج اخر ماده الراس او الصدا ده عباره عن ماده تانية غير الماده الاولى الاساسيه يبقى في حاله النشاط الكيميائي اللي حصل ماده أساسية نمبر 1 اهي اتفعلت مع مادة أخرى نمبر 2 اديتني نمبر 3 مادة ثالثة بخواص مختلفة عن المادة الأولى كده عرفنا الفرق بين الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز كده يا أحبابي خلصنا الدرس الأول لو في أي نقطة مش مفهومة يا ريت توضحولي في الكومنتس عشان أعوضها في الفيديو الجاي وأشرحها لك مرة تانية أو لو الدنيا تمام ومحتاج إن أنت تحل معايا انتظر في الفيديو القادم ان شاء الله هنزل اكسرسايز وتمارين ومراجعه سريعه على الدرس الاول ككل وازاي ادربك ان انت تقدر تحل اي سؤال يا ريت نراجع على الفيديو اللي فات ونذاكر الدرس او الفيديو بتاع النهارده كويس وهنزل لكم ان شاء الله المصطلحات الانجليش وقصادها الكلمه بالعربي في ورق ان شاء الله على صفحه الفيس صفحه سمارت سكرين هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوك اسفل الفيديو يا ريت تدخل على صفحه الفيس عشان هنزل عليها اكسرسايز وهنزل عليها الملخص كل المصطلحات اللي جات لك في ماده الساينس في الدرس الاول وان شاء الله انتظر الفيديو القادم عشان نعمل اكسرسايز وفيجن على الدرس الاول يا ريت لو في اي اقتراح في اي تعليم تكتب في الكومنتس وتتواصل معايا واشكركم على حسن انتباهكم متنسوش يا شطار تعملوا لي لايك للفيديو لو عجبكم وتضغطوا على سبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في القناه وشير الفيديو عشان تعم الفائده واشكركم على حسن انتباهكم مره ثانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته